ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எக்ஸ்ப்ளோர் வித் கீத்து இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஃபேஸ் பேக் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் நம்ம எக்கு வச்சு ஃபேஸ் பேக் பார்க்க போகிறோம் எக்கை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்பெல்லாம் வேணுமோ அப்பப்பெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பேக்கை போட்டுக்கலாம் அதுவும் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சுக்கலாம் இதை ஸோ இப்போ நம்ம ஃபேஸ் பேக் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்கி பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் மூணு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போகிறோனோ அப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எம்டி பவுலில் நான் கரெக்டாக ஒரு முட்டை எடுத்துக்கிறேன் எக்கோட ஒயிட் அண்ட் யோக் ரெண்டுத்தையுமே எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் நம்மளோட செகண்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து பச்சை பருப்பு பச்சை பருப்பு நான் கரெக்டாக அஞ்சு ஸ்பூன் போடுறேன் ஒரு முட்டைக்கு அஞ்சு ஸ்பூன் ஆஃப் பச்சை பருப்பு கரெக்டாக இருக்கும் இது அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போது இதை ஒரு எம்டி பிளேட்டில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு நல்லா காய வச்சிடலாம் நல்லா வெயிலில் காய வைங்க இதில் மொத்தம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து வெயிலில் காய் வைக்கிறது இது வந்து கரெக்டாக ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் அது நல்லா வெயிலில் காய வச்சா தான் வந்து அது நல்லா முறுமுறுன்னு ஆகும் அப்போ தான் வந்து அது நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்தளவுக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இது ஃபஸ்ட் மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் வந்து டைரெக்டாக அது நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் ஒரு எம்டி கடாயில் போட்டு நல்லா வருத்திங்க அப்படின்னா அந்த முட்டெல்லாம் வந்து பச்சை பயிரில் நல்லா கோட் ஆகி லைட்டாக ஃப்ரை ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஒரு ஸ்டேஜு இதுவும் வந்து நல்லா முறுமுறுந்தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே கடைசியில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த மெத்தடு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் அது வந்து அதோட லைஃப் பீரியட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் நம்ம கெட்டு போகாமல் வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒன் மந்த் வரைக்கும் நான் கெட்டு போகாமல் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சது கிடையாது ஸோ ஒன் மந்த் தான் நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டும் பண்ணுவேன் ஸோ ஒன் மந்த் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு திருப்பி புதுசாக பேட்ச் செஞ்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்ல ஒரு பெரிய மிக்சியில் போட்டு கூடிய வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏலக்காய் பவுடர் இல்லாட்டி ஏலக்காய் ரெண்டு இது வேணால் ஆட் பண்ணி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையான பவுடராக கிடைக்கும் உங்களுக்கு கடைசியில் இது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் கரெக்டாக ஒன் மந்த் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இதுவே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்க அப்படின்னா டூ டு டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் வரைக்கும் வரும் ஸோ இப்போ இதை ஃபேஸ் பேக்காக செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு எம்டி பவுலில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கிட்டு நான் இன்றைக்கி ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு பவுடர் எடுத்துக்கிறேன் கூடிய வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவு தயிர் எடுத்துக்கிறேன் நல்ல கெட்டியான தயிர் நல்லா புளித்த தயிராக எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு இது கூடிய வந்து ஃபர்மெண்டட் ரைஸ் வாட்டர் அரிசி கஞ்சி வந்து முன்னாடி நாள் வச்சு அரிசி கஞ்சியை அடுத்த நாள் வந்து நல்லா புளிக்க வச்சு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்துச்சுன்னா பால் இல்லை வந்து ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்துச்சுன்னா ரோஸ் வாட்டர் கூட சேர்ந்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க உங்களோட ஃபேஸ் ரொம்ப பேர் ஃபேஸாக இருக்கணும் ஃபேஸ் வாஷ் இல்லாட்டி கிளென்சிங் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபேஸில் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க நம்ம இதில் மொத்தமாக மூணு இன்க்ரீடியண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மூணுமே வந்து கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் ஆனால் இதோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த முட்டையோட ஸ்மெல் அடிக்கவே அடிக்காது அதுவும் இந்த மாதிரி முட்டையை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அரைச்சதுக்கு அப்புறமும் வந்து அந்த முட்டையோட ரா ஸ்மெல் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள்
ஸோ அவ்வளோதான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணியாச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபேஸ் வந்து நல்ல ஒரு பிரைட்டன் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஓவர் நைட் கூட வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு ஸ்மெல் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் ரொம்ப கேவலமாலாம் இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட இஷ்டம் தான் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைக்கிறதுனாலும் ஓகே ஓவர் நைட் வைக்கிறதுனாலும் ஓகே எந்த ஒரு ஃபேஸ் பேக்குமே வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸை விட ஓவர் நைட் வச்சிங்க அப்படின்னா அதோடய எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் வந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சா நல்லா இல்லையா அப்படிங்கிறத எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்